ஐன்ஸ்டைனை பற்றின இந்த வாழ்க்கை வரலாறுல இந்த வாரம் வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு குட்டி ரீகேப் ஐசனோடைய சித்தப்பா சொன்னோம் இல்லையா அவருக்கு வந்து இதை பத்தி லெட்டர் எழுதுறாரு அப்படின்னு டவுட் கேட்டாரு அதாவது ஒலியோட அலை முகட்டுல பயணம் செஞ்சா என்ன ஆகும் இதுக்கான பதில கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் இன்னும் பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது அவர் யார லவ் பண்ணார் அவர் போய் ஜூரி பாலிடெக்னிக்ல படிச்சாரா அவர் பாஸ் பண்ணாரா இல்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாரா அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் என்னோட வீடியோவை நிறைய பேர் பாக்குறீங்க பட் அதனுடைய வாட்ச் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு எல்லாம் பாதி தான் பாக்குறீங்க அதுக்குள்ள ஸ்கிப் பண்ணி போயிடுறீங்க ஸோ அதனால என் கையில ரெண்டு கார்டு இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது வேற யார்கிட்டயும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் பட் இப்ப இல்ல இந்த வீடியோல எங்கேயாவது சொல்வேன் வீடியோ கடைசியில இல்ல வீடியோ நடுவுல கூட சொல்வேன் இல்ல உடனே கூட சொல்வேன் ஸோ வீடியோவை நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க உங்களை ஃபுல்லா பார்க்க வைக்கணுன்றதுனால தான் இது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஓகே இப்போதைக்கு நான் இது இங்கே பக்கத்துல வச்சிடுறேன் நடுவில் எப்போ வேணா சொல்வேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க லாஸ்ட் வீக் வந்து ஐன்ஸ்டைன் அவருடைய சித்தப்பாவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினார் அதுல ஒரு சந்தேகம் கேட்டிருந்தார் இல்லையா அதுக்கு வந்து அவருடைய சித்தப்பா வந்து பதில் எழுதினார் அந்த பதில் என்ன அப்படின்னா நீ இப்படி எல்லாம் அபத்தமா யோசிக்காத இப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்கவே இருக்காது அதாவது ஒலியோட வேகத்துல ஒருத்தரால ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது சோ அதெல்லாம் யோசிக்காம உன்னுடைய படிப்புல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைனுடைய சித்தப்பா ஜாக்கப் ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறார் சோ அதுக்கப்புறம் ஐன்ஸ்டைன் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க சுவிஸ் பெடரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுல வந்து படிக்கிறதுக்கு போறார் சோ அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிறாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுதின ஐன்ஸ்டைன் அதுல ஃபெயில் ஆக போயிடுறார் அவர் ஃபெயில் ஆனதுனால அங்க படிக்க முடியல பட் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டோடைய பிரின்சிபல் என்ன சொல்றார் இவருடைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்டு சயின்ஸ் பேப்பர்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா எழுதியிருக்காரு மற்ற பேப்பர்லாம் அவ்வளவு சரியா பண்ணாததுனால இன்னும் ஒரு வருஷம் ஐன்ஸ்டைன் இங்க சுவிட்சர்லாந்துலயே எங்கேயாவது படிக்கட்டும் படிச்சதுக்கு அப்புறம் வாங்க நான் இங்க சீட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா ஐன்ஸ்டைன் அங்க சேர்றதுக்கான வயசை விட ரெண்டு வயசு கம்மியா இருக்காரு ரெண்டாவது மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பேப்பரை தவிர மற்ற எதுவும் அவர் சரியா பண்ணல சோ இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவர் வந்து ஒரு வருஷம் வேற எங்கேயாவது படிச்சுட்டு திரும்ப இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்றாரு திரும்ப வந்து என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் எழுத வேண்டாம் சோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஜூரிக்ல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல இருக்க ஆரவ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்க ஸ்கூல்ல போய் ஜாயின் பண்றாரு அது வந்து ஜூரிக்ல இருந்து அரை மணி நேரம் ட்ரெயின் டிராவல் பண்ண வர ஊரு சோ அங்க போய் ஜாயின் பண்றாரு அங்க வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஜோன்ஸ் விண்ட்லர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் கிட்ட பாடம் கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அவர் வந்து கிரேக்கமும் வரலாறும் சொல்லி தர ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர் வீட்லயே தான் ஐன்ஸ்டைனும் தங்கி அங்க ஆரோ ஸ்கூல்ல படிக்கிறார் அங்க அவர் வீட்டுல தங்கும் போதுதான் அவங்களுடைய பொண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லவ் பண்றார் அந்த பொண்ணு பேரு மேரி சோ இந்த லவ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கண்டினியூ ஆகுது அந்த ஒரு வருஷம் அப்புறமா ஒரு ஆரோவில வந்து ஜூரிக் பாலிடெக்னிக்ல போய் ஜாயின் பண்றார் சோ அந்த நேரத்துல இந்த லவ் வந்து பிரேக் அப் ஆயிடுது எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஐன்ஸ்டைன் வந்து அவருடைய ஜெர்மன் குடியுரிமையை துறக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு ஏன்னா ஜெர்மன் சிட்டிசனா இருந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த இராணுவத்துல கட்டாயமா சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டியது இருக்கும் இவருக்கு ஏற்கனவே இராணுவம் ஒன்னும் சுத்தமா பிடிக்காததுனால அவரு சுவிட்சர்லாந்தினுடைய குடியுரிமை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்றாரு இதுக்காக ஒரு அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம கொஞ்சம் பணமும் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இவர் வந்து சுவிஸ்ல இருக்கிறதுனால இவர் படிக்கிறதுக்காக ஐன்ஸ்டைனுடைய உறவினர்கள்லாம் கொஞ்சம் பேர் வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க அந்த பணத்தை கட்டி சுவிட்சர்லாந்து குடி உரிமை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் பிளான் பண்றாரு ஐன்ஸ்டைனுக்கு சொன்ன மாதிரியே ஜூரிக் பாலிடெக்னிக்ல அந்த பிரின்சிபல் வந்து சீட் கொடுத்துறார் அங்க வந்து பிசிக்ஸ் எடுக்கிறார் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து ஐன்ஸ்டைன் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க அங்க வந்து அவர் இன்ஜினியரிங் எடுக்காம பிசிக்ஸ் வரலாறு <laughs> ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஜூரிக் பாலிடெக்னிக்ல நிறைய நாள் கிளாஸுக்கே போக மாட்டாரு அவர் வந்து லைப்ரரியில போய்
ஐன்ஸ்டைன் இவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆவார் அப்படின்றத அவங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி கண்டே பிடிக்கல ஏன்னா இவர் கிளாஸுக்கே போகிறது இல்லையே இவர் வந்து எந்த நேரமும் லைப்ரரியில் உட்காந்துட்டு இருப்பார் இல்லை வீட்டில் இருந்துட்டு வயலின் வாசிச்சுட்டு இருப்பார் இருந்தாலும் இவர் பாஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் ஐன்ஸ்டனுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர் பேர் வந்து கிராஸ்மேன் அவர் வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அவர் தான் ஐன்ஸ்டைனுக்கு கிளாஸ்ல நடந்த எல்லா நோட்ஸ் எடுத்து வந்து கொடுப்பார் ஐன்ஸ்டைன் வந்து அவருடைய நோட்ஸை முழுக்க முழுக்க படிச்சு தான் பாஸ் பண்ணார் ஐன்ஸ்டைன் ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் கிடையாது சோ அவங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு திறமை இருக்கு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நல்லா படிச்சோன்னா மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதுவும் இல்லாம இவர் வந்து கிளாஸ்க்கே வர மாட்டாரு கிளாஸுக்கே வராத ஒரு ஸ்டூடெண்ட பத்தின இவர் பின்னாடி பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆயிடுவார் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதே நேரத்தில் ஐன்ஸ்டைன சோம்பேறி நாய் அதாவது லேசி டாக் அப்படின்னு திட்டின மின்கோஸ்கி தான் பின்னாடி ஐன்ஸ்டைன் கண்டுபிடிச்ச ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி பல விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாரு நான் வந்து ஐன்ஸ்டைன லேசி டாக் சொன்னதுக்காக நான் வருந்துறேன் அப்படின்னு பிற்காலத்தில் வந்து மின்கோஸ்கி சொல்லியிருக்காரு டீனேஜ் டைமில் வந்து ஐன்ஸ்டைன் வந்து சுவிட்சர்லாந்துக்கு போனது பல வகையில் வசதி எந்த வகையில் வசதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐன்ஸ்டைன் வந்து லவ் பண்ண முடியும் ஐன்ஸ்டைன் படித்த அந்த கிளாஸில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு பேர் இதில் நாலு பசங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த ஒரு பொண்ணு பேர் மிலவா மேரேஜ் அந்த பொண்ணு தான் ஐன்ஸ்டைன் லவ் பண்ணார் ஐன்ஸ்டைன் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அந்த பொண்ணு முதல்ல ஒத்துக்கவே இல்லை அந்த மிலேவா மேரேஜை பற்றி தெரியணும்னா கால் வந்து கொஞ்சம் ஊனமான கால் செர்பியா நாட்டு கிறிஸ்துவ பொண் அவங்க இருந்தது வந்து ஹங்கேரியில் இருந்தாங்க அந்த காலத்திலலாம் பொண்ணுங்க வந்து பட்டு படிப்பு படிக்கிறதுக்கு தடை போட்டிருந்தாங்க நிறைய நாட்டில் சுவிட்சர்லாந்து வந்து அது கொஞ்சம் விதிவிலக்கு அதனால தான் அந்த பொண்ணு வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் படிக்க வந்தாங்க ஸோ அப்படி வர இடத்துல தான் ஐன்ஸ்டைன் கூட காதல் ஆகிடுச்சு இது ஒரு வகையில் அட்வான்டேஜாக இருந்தாலும் ஆனால் நிறைய இழப்பும் இருந்தது அதாவது மிலேவா மேரேஜ் வந்து அவங்களுடைய அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியல அவங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மிலேவா மேரேஜ் வந்து ஐன்ஸ்டைனோட நாலு வயசு பெரியவங்க ஸோ இதனால் ரெண்டு வீட்லேயுமே ஒத்துக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கன்வின்ஸ் பண்ணி மிலேவா வீட்டில் ஒத்துக்கிட்டாங்க மிலேவா வந்து ரொம்ப பணக்கார வீட்டு பொண்ணு ஆனால் ஐன்ஸ்டைன் வீட்டில் ஒத்துக்கவே இல்லை முக்கியமாக ஐன்ஸ்டைனோடைய அம்மா வந்து சுத்தமாக ஒத்துக்கவே இல்லை மிலேவாவை நீ கல்யாணமே பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க அவங்க அப்பாவுக்கும் பிடிக்கவே இல்லை பட் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது அப்போ இறக்குற தருவாயில் அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு ஓகே நீ வந்து மிலேவாவே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் கொடுத்துட்றாரு கொடுத்துட்டு இறந்து போயிடுறதுனால அது வந்து ஐன்ஸ்டினோடைய அப்பாவோட கடைசி ஆசையாக போயிடுது ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் ஐன்ஸ்டினோடைய அம்மா வந்து மேரேஜுக்கு ஒத்துக்க வேண்டியதாக போகுது பட் இதுக்கு முன்னாடியே என்ன பிரச்சனைனா ஐன்ஸ்டைனுக்கும் மிலேவாக்கும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே மிலேவா கர்ப்பமாயிடுறாங்க ஒரு குழந்தையும் பிறகுது அது ஒரு பெண் குழந்தை அந்த குழந்தை பேர் லைசல் மிலேவா கர்ப்பமான உடனேவே ஐன்ஸ்டைன் வந்து மிலேவாவை ஹங்கேரிக்கு அமைச்சு வச்சிடறாரு அதான் அவங்க பிறந்த வீட்டுக்கு அமைச்சு வச்சிடறார் ஸோ அங்கே தான் அவங்க வந்து பிரசவிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு பிறக்குது ஐன்ஸ்டைன் வந்து கடைசி வரைக்கும் அவருடைய பொண்ணை பார்க்கவே இல்லை லெட்டரில் தான் விசாரித்து எழுதுறாரே தவிர நேரில் போய் பார்க்கவே இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் தெரியவே இல்லை ஏன்னா அங்கே மிலேவா கூட இருந்த அந்த பொண்ணு வந்து அதுக்கப்புறம் மிலேவா கிளம்பி இங்கே சுவிட்சர்லாந்து வந்துடுறாங்க அந்த பொண்ணை வளர்க்க சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டு வராங்க நீங்கள் அவங்க அப்பாவுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போய் பொண்ணுங்களால் படிக்கவும் முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இதுக்காக சுவிட்சர்லாந்துக்கு அமைச்சு அந்த பொண்ணை படிக்க வைக்கிறார் ஸோ படிக்க போகிற பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி கர்ப்பமாயிட்டு காதல் சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தையும் ஒன்று பெற்றுக்கிட்டு படிப்புலேயும் ஃபெயிலாக போயிட்டு திரும்பவும் அவங்க வீட்லேயே போய் நின்னா அவங்க அப்பா எவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருப்பார் பட் அதையும் பெருந்தன்மே அவங்க அப்பா வந்து எடுத்து சமாளித்தார் அந்த வகையில் அவர் பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக தான் இருக்குது ஐன்ஸ்டைன் மிலேவாவை கல்யாணம் பண்ணுறதுல இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்னென்னா ஐன்ஸ்டைனுடைய அம்மாவுக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை ஒன்று இன்னொன்று ஐன்ஸ்டைனுக்கு வேலை இல்லாமல் ஐன்ஸ்டைனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அவர் முதல்ல படிச்சுட்டு இருந்தார் படித்து முடித்த அப்புறம் கூட அந்த அஞ்சு பேரில் இவர் தான் நாலாவதாக பாஸ் பண்ணுறார் அஃப்கோர்ஸ் மிலேவா வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க மீதி இருக்கிறது நாலு பேர் நாலு பேரில் இவர் தான் லாஸ்ட் பாஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கப்புறம் வேலை தேடணும் இந்த டைமில் வந்து நைன
ஐன்ஸ்டைன் இதை பற்றி அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு கடிதம் எழுதும் போது சொல்கிறாரு எனக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் வெபர் மட்டும் சதி பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் இந்த நேரம் என்னோடய லைஃப் செட்டில் ஆகிருக்கும் என்னோடய பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு ஏன்னா அவர்கிட்ட கையில் சுத்தமாக காசு இல்லை நம்ம ஒரு பக்கம் இருந்து பார்க்குறோம் அதாவது ஐன்ஸ்டைனுடைய பொண்ணை போய் ஐன்ஸ்டைன் பார்க்கவே இல்லை அந்த லைஸில் அவர் எவ்வளோ கல் நெஞ்சும் படித்தவர் அப்படிலாம் சொல்லலாம் பட் ஐன்ஸ்டைனுடைய பார்வையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட அவர் தங்கி அவர் வாழ்கிறதுக்கு சர்வே பண்ணுறதுக்கே சுத்தமாக காசு இல்லாத நிலமை இருக்குது ஐன்ஸ்டைனால் அவருடைய டே டு டே லைஃபையே சரியாக பார்த்துக்க முடியல இந்த நேரத்தில் இவர் எப்படி அந்த மிலேவாவை கூப்பிட்டு வந்து ப்ளஸ் அந்த பொண்ணையும் அவருடைய பொண்ணையும் கூப்பிட்டு வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இங்கே கல்யாணமும் ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால தான் ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்தார் பட் கடைசியில் அவரால் அந்த பொண்ணை பார்க்கவே முடியாமல் போயிடுச்சு ஐன்ஸ்டைனுக்கு வேலையே கிடைக்காமலும் இல்லை ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலை கிடச்சிட்ருக்கோம் ஒரு தடவை ரெண்டே ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் வேலை கிடச்சிது அதாவது அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து கட்டாய ராணுவ சேவைக்கு போகணும் அப்படின்றதுனால அந்த வேலை ஐன்ஸ்டைனுக்கு கிடச்சிது இதை பற்றி அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதும் போது யாரோ பெரிய மனசு படித்த ஒருத்தவங்களால் எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சிருக்கு எனக்கு அந்த வேலையை போட்டு கொடுத்தவர் யாருந்தா என்னால் கண்டே பிடிக்க முடியல ஏன்னா நான் இந்த வேலைக்கு அப்ளைவே பண்ணலை எனக்கு டைரெக்டாகவே இந்த வேலை கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னார் திரும்ப ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த வேலையும் போயிடுச்சு திரும்ப அவர் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் உலக புகழ்பெற்ற ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கல அந்த வேலை கிடைக்காததுனால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியல கல்யாணம் பண்ணாததுனால அவரோட குழந்தைய அவர் சேர்த்து வச்சு பார்க்க முடியல எப்படி எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயங்கள் பட் இதையும் தாண்டி அவர் போராடினார் இந்த மாதிரி வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருந்த டைம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த டைமில் வந்து டியூஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அதுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கிறேன் மேக்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு ருமேனியா நாட்டில் பட்டம் வாங்கின மாரி ஸ்லோவின் அப்படின்றவர் வந்து ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட ஜாயின் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கன்ராட் ஹேபிட் அப்படின்றவரும் ஐன்ஸ்டைன் கூட சேர்றார் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம்தான் ஒலிம்பியன் அகாடமி அப்படின்றது இது வந்து ஒரு டியூஷனுக்கான விஷயம் இதில் ஸ்லோவின் வந்து ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட படிக்கிறதுக்காக வரார் ஆனால் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தராமல் இவங்க படித்தது தான் ஜாஸ்தி இதுல இருந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு பெருசா எந்த காசும் வந்து இல்லை ஐன்ஸ்டைனே இதை பத்தி சொல்லும் போது ஒலிம்பியன் அகாடமி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் தெருவில் உக்காந்து வயலின் வாசிச்சிருந்தேன்னா இதை விட நிறைய காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேடிக்கையா சொல்றார் இது கூட வந்து இத்தாலியில இருந்து ஒரு இன்ஜினியர் வர்றார் அவர் வந்து ஐன்ஸ்டைன் கூட சேர்ந்துக்கிறார் அவர் வந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் ஐன்ஸ்டைன் கூட ஃப்ரெண்டா இருக்காரு அவர் பேர் வந்து பெசோ பெசோவோட அப்பா வந்து ஒரு பேரண்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றார் ஸோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து பெஸ்ஸோ கிட்ட எனக்கு எப்படியாவது ஒரு வேலை வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேரண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அதுக்கு நீ அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லி பெஸ்ஸோ தான் முதல்ல சொல்கிறார் இந்த வேக்கன்சி இருக்கிற விஷயமே பெஸ்ஸோ மூலியமா தெரியறதுனால இவரும் அப்ளை பண்ணிடுறார் பட் ஆறு மாசமா அதுல இருந்து எந்த விதமான பதிலுமே வரவே இல்லை பெஸ்ஸோட அப்பா அங்க பேரண்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாரு இல்லையா எப்படியாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு அந்த வேலையை வாங்கி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் வந்து பெஸ்ஸோ கிட்ட சொல்றார் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்கள்லாம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு ஐன்ஸ்டைனுக்கு பேரண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை கிடைக்குது அது வந்து ஒரு தேர்ட் கிரேட் கிளர்க் வேலை ஒரு குமாஸ்தா வேலை ஒரு பேரண்ட் ஆஃபீஸ் அது அதில் வந்து பேரண்ட் வாங்கிறதுக்காக நிறைய ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த அதில் இருக்க சயின்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு பேரண்ட் கொடுக்கலாமா வேணாவா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது தான் வேலை இது வந்து வாரத்தில் அஞ்சு நாள் வேலை ரெண்டு நாள் லீவு எப்பவும் போல் நைன் டு ஃபைவ் வேலை இல்லையா ஸோ அஞ்சு மணிக்கு மேலே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டில் போய் உக்காந்துட்டு அங்கே ஒலிம்பியன் அகாடமி மாதிரி இவங்க இவங்களுக்குள்ளே நிறைய விஷயம் படித்து தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த பேரண்ட் ஆஃபீஸில் தான் கிராஸ்மேனுக்கு ஐன்ஸ்டைனுடைய மேல் அதிகாரி வேலையை ஐன்ஸ்டைனே வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ண சொல்லி வாங்கி கொடுத்தார் ஸோ ஐன்ஸ்டைனுடைய ஃப்ரெண்டு கிராஸ்மேன் ஐன்ஸ்டைனோட பெரிய பொசிஷனில் வேலை கிடச்சிது ஸோ அங்கே ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்துட்டு நிறையா வேலை செஞ்சு அதே நேரத்தில் நிறைய மேத்தமேட்டிக்ஸை பற்றியும்
ஏன்னா எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்லையே அப்படின்றது ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்றது ஆசை ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் அவர் அந்த ரிலேட்டிவிட்டி பக்கம்லாம் போகவே இல்லை ஏன்னா டே டு டே லைஃப்ல அவருக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அவர் அந்த பக்கம் யோசிக்க முடியல ஆனா இன்னொரு பக்கம் இவர் ஒலிம்பியன் அகாடமின்னு வச்சு நிறைய படிக்கிறாரு பிலாசபி நிறைய படிக்கிறாரு பிலாசபில வந்து காண்ட் ஹியூம் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி பிசிக்ஸ்ல வந்து ரைமன் ஆம்பியர்லாம் நிறைய படிக்கிறாரு இலக்கியத்துல அவருக்கு சொல்லவே வேணாம் நிறைய பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமா தஸ்தோஸ்கி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆல்ரெடி நான் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் தஸ்தோஸ்கி ஐன்ஸ்டைன்கு ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த வீடியோ வேணா நான் ஐ பட்டன்ல போடுறேன் நீங்க பாருங்க அதே மாதிரி மொசாட்டை ரொம்ப பிடிக்கும் பித்தோவன் மேல அவருக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததா தெரியல இவங்களுடைய வேலை ஒலிம்பியன் அகாடமியில என்னன்னா டெய்லி இப்படியே பேசிட்டேங்க ரோட்ல நடந்து போவாங்க ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ஒரு மலை ஏறிட்டு போனாங்க சாயங்காலம் மலை மேல ஏறிட்டாங்க அப்படியே நட்சத்திரத்தை பார்த்த உடனே அங்கேயே உக்காந்து அஷ்டானமி பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மறுநாள் காலையில சூரிய உதயம் ஆகுற வரைக்கும் அஷ்டானமி பத்தியே பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கீழே இறங்கி வந்தாங்கன்னா பாருங்களேன் அதே மாதிரி இன்னொரு டைம் வந்து நீங்க எல்லாம் வாக்கிங் காலையில தானே போவீங்க இப்படியே காலையில வாக்கிங் போகும்போது பக்கத்துல ஏதோ மலை இருந்திருக்கு மலையை பார்த்த உடனே மலையின் தோற்றம் பூமியின் தோற்றம் இதை பத்தி எல்லாம் பேசி அப்படியே மதியானம் ஆயிடுச்சு அப்படியே பேசி பேசிட்டு ஊற விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பிடிச்சிட்டு எல்லாம் திரும்ப வந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஐன்ஸ்டைனுக்கு நடந்திருக்கு ஐன்ஸ்டைன் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு கிராஸ்மேனுக்கு பெஸோக்கு ஸ்லோவின்க்கு அவங்கள பத்தி எல்லாம் உயர்ந்த இடத்துல வச்சு சொல்றாரு ஐன்ஸ்டைன் வந்து பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் இவ்வளோ பண்ணிருக்காரு இல்லையா ஆனா அந்த ஐன்ஸ்டைனே கிராஸ்மேன் பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு கிராஸ்மேன் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு பெரிய கழுகு நான் வந்து ஒரு சின்ன குருவி நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த கழுகு மேல உக்காந்துப்பேன் அந்த கழுகு வந்து ரொம்ப ஹைட்டா பறக்கும் ரொம்ப ஹைட்டா பறந்ததுக்கு அப்புறம் மேல இருக்கிற குருவியான நானு அந்த கழுகுக்கு மேல கொஞ்சம் தூரம் பறப்பேன் அப்போனா யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் கிடையாது நாலேஜ் எல்லாம் கிராஸ்மேனுக்கு அவன் தான் உயர பறக்கிறான் நான் அவன் மேலே இருக்கேன் அவன் எங்கே போய் விடுறானோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் அப்படின்றது தான் அதனுடைய உள்ளார்ந்த அர்த்தம் பெசோவை பற்றி சொல்லும் போது பெசோ இறந்த உடனே ஐன்ஸ்டைன் சொல்கிறாரு பெசோ வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஆனால் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே இல்லை அவன் எப்படி ஒரே ஒரு மனைவியோட இத்தனை வருஷம் காலம் தள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ யோசி பாருங்க ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து ஒரு மனைவி கிடையாது அப்படின்றது தான் இதில் இருக்க விஷயம் அதை பற்றிலாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த யூடியூப் சேனல்லையுமே வந்து ஐன்ஸ்டைனை பற்றி இந்த மாதிரி டீட்டெயில் எதுவுமே சொன்னதே கிடையாது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் இந்த சேனலில் வரும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு ஒரு லைக் பட்டன் கொடுத்துருங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான ஆச்சரியகரமான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் பாய்